。哎，今天该去哪里抓坏人呢？我听说城东有一个采花大盗，闹得人心惶惶。不过城西又有一伙强盗横行霸道，我该去城东抓采花大盗，还是去城西教训强盗呢？哎，这两个选择呀，太难了。我该怎么选择呢？你给个主意吧。不过这坏人迟早是要抓的，不是今天就是明天，或者说是此刻。我觉得我们可以。呃、他怎么气还不消啊？至于生这么大的气吗？我可怎么办啊？白日也太难了吧！小丸子，这都两个时辰了，你确定赌坊的人会来吗？赌坊的人不会骗我的，他们每月初一都要去青龙寨送银子，而且这里是必经之路。只能智取了。我们一定要这样吗？放心吧，我一定会保护好你的。找个好地方，咱哥几个乐呵乐呵。去哪儿啊？哪儿都行。瞅你那样。哎人家现在不是揉脚，人家现在是要的是安慰。姑娘，有什么委屈跟我说，我帮你解决。对呀、啊，我的委屈可大了。姑娘，你乖乖跟我们回去，否则你就别想走出这个树林了。啊！就我那么狠。你说什么？我我说我脚疼。脚疼，脚疼，脚疼，脚疼，脚疼，脚疼，脚疼，脚疼，脚疼，脚疼，脚疼，脚疼，脚疼，脚疼，脚疼，脚疼，脚疼，脚疼，脚疼，脚疼，脚疼，脚疼，脚疼，脚疼，脚疼，脚疼，脚疼，脚疼，脚疼，脚疼，脚疼，脚疼，脚疼，脚冷静，冷静。我跟你说啊，你看他的穿着，一看啊，就有两下子。我们还有正事要干呢，后面还有一箱银子呢。今天给你面子，别让我们再看见你。下次约。哎哎，走了走了走了。五爷，慢点啊，让您久等了。什么情况？不好就采野花了？哎呦，五爷，有这好事儿，怎么能不叫五爷呢？啊，对呀、啊，<笑>兄弟们，把银子搬进去，清点好树木。好嘞，好，好，来，老过去，喝两杯。哎，走。走
是藏在堵方的马车上过来的。我们去那边说，好。小丸子，我逃离这里还来不及，你怎么来了？我来救你和我爹啊！你独自冒险来山寨，就是为了救我们。嗯，谢谢你还想着我，但是别大着事了，先走吧，先去找我爹，我救你们出去。小丸子，我现在还不能走，为什么不能走啊？你爹，你爹他被南霸天给关起来了。什么？这件事情都怪我，你爹为了救我得罪了南霸天的女儿，所以才被关起来的。不是说我爹在青龙寨吃香的喝辣的吗？那我爹现在在哪儿？我现在去找他。现在独自擅闯牢房，一定是凶多吉少的。你不能去，那我也不能这样干等着吧。丸子，相信我，我既然能自保，就一定会保住你爹。而且我的逃跑计划马上就要成功了。真的吗？什么逃跑计划？哎，赢了吗？哎，小宝爷，那个问你个事儿啊。什么事儿？你知道咱们山寨安插在梅府的眼线是谁啊？是寨主安排的吧？他老人家做事都是留一手，别人怎么会知道？也是啊。嗯、行了，喝酒去。哎，走走走。是不就是？你认识他？赌场的人马上就要下山了，你赶紧坐马车逃走啊！可是我还没见到我爹呢，丸子，你要是相信我的话，就乖乖离开这里，我保证让你很快见到你爹。我相信你，那我就等你们的好消息啊。嗯，我们一定会共度难关。走吧。哎呀，这个，哎呀，今天啊，可是没喝尽兴啊。没事没事，主要是没姑娘。是是啊，今天不方便，下次。啊，好，下次咱们一定得合计。我有办法。哎，五爷，在。下次不好了，不好了。怎么，小丸子？小宝爷，他他失踪了。失踪了啊？啊？什么时候失踪的？大概，我也不知道他是什么时候走的，走了大概有五个时辰了。小宝今天负责巡山，晚上就回来，乖乖等着你的小宝爷吧。走，走，我也保重啊！我们今天回去了啊！啊，给我给吃风带好啊！哎，好，过几天找你们喝酒去。哎，这都天黑了，小丸子怎么还不下山？他会不会被抓了？我们要不然回去找找梅三少吧？再等等，不行，不能等了。我们要不然就来了来了，小丸子，你没事吧？抢救花，我没事，我没事。哎，郡主呢？你有没有看到郡主？我已经见到郡主了，你们放心，郡主现在很安全。那那他怎么没有跟你一起下来呀、啊？啊，对啊，你爹呢？是郡主让我先回来的。他说我爹为了救他，被青龙寨的寨主关了起来。他要再找机会，带着我爹一起逃走。这怎么行啊？我我要找人救郡主，那郡主一个人怎么能够在山寨里呢？我，哎，你先别急。郡主说了，让我不要轻举妄动。他已经找到了逃跑的方法，相信很快就可以脱险了。在这之前，我们还是先听郡主的为好。我，事关郡主名节，不宜声张。郡主聪明才智，相信他一定能化险为夷的。所以，我们先听郡主的吧。对，郡主一直都是有主意的，他应该会有办法的。时候不早了，我们赶紧回府吧，不然一起怀疑就不好了。
才去公园找找去。长云，你们这群人，我平时叫你们看好少奶奶不听，今天晚上再找不着，都别给我睡。完了，我们是不是闯祸了？对呀、啊，这感觉不太妙啊。师傅不是祸，是祸躲不过。你们两个先走吧，我一个人去。谁呀、啊？你好，是在找我吗说吧，今晚去哪儿了？老实交代。你审犯人呢，我也是有尊严的，好不好？尊严？你想要尊严，你也得做出一些值得别人尊重的事儿出来啊！你知不知道，你消失了一整个晚上，没抚慰了找你都乱成了一锅粥。我不就走了几个时辰吗？用得着这么大阵仗吗？我又不是两三岁小孩子。你知不知道你现在的身份是郡主啊？只要你出事，整个梅府都会受到牵连的。我错了。对不起，你就知道道歉，从来也不改。说吧，去哪儿了？有没有受伤？我没事儿，我今天，我今天遇见陆英瑶了。你怎么会见到他？你去哪儿了？我躲在赌坊送银子的马车里混进了青龙寨，然后看见了他。你先别生气。我是想让郡主早点回来，但是是他自己让我回来了。他说他有办法可以带着我爹一起一起逃出来。我爹也在青龙寨。你们这是瞎搞！我就想让郡主早点回来。该在这里的是他，我不该出现在这里。你知道我是关心你的，只要你困在青龙寨，那如果郡主出现了任何问题，整个梅府都会跟着倒霉。你一定要这么跟我说话吗？这么久了，你还不知道我的心意吗？这件事情从一开始就不对，我只是想让事情恢复正常而已。你知不知道我有多担心你？所有事情我会处理的。只要你不离开我，可是郡主怎么办？郡主的事情我来处理，你不用吵吵了。重大发现没有告诉你呢，你知道我在青龙寨遇见谁了吗？谁啊？就是那个逃掉的当铺老板。他？嗯。你确定没看错？我可是结结实实挨了他一脚，他化成灰我都记得。原来是他。这么说，他跟青龙寨有关系。那当年伤我母亲的人跟青龙寨也有关系。俗话说得好，人以群分，物以类聚。他们这就是蛇鼠一窝，你放心，我一定会继续。别，这件事情到此为止，剩下的事情由我来处理。这个是我调查的。今晚上你不许睡，罚你把“我再也不会擅自行动”这几个字抄三百遍。怎么只有惩罚啊？我发现这么重要的事情，我奖励呢？奖励啊？有啊。
今天大家怎么都这么客气啊？没有啊，少夫人，我们昨天反省了一下自己，觉得平时对您的关心和呵护还不够，所以从今天开始，我们要更加关心您、呵护您了。我看你们是害怕某人吧？你们怕我吗？没有没有没有，我们怎么会怕三少爷您呢？对对对，您可是我们最和蔼可亲的人啊！是啊是啊，都给我自然一点，别那么刻意。是是，少爷，司徒岭来了。司徒大哥来了，他在哪儿？在前厅。你们快跟过去啊！是是是。哎，司徒，我难道没有魅力吗？司徒林他除了善解人意一些，能说会道一些，好像也没什么优点了。<笑>你是说我不善解人意，也不会说话吗？对啊，呃，不不不，我不是那个意思。还有，我去看看。是，司徒大哥，你来了。郡主殿下，哎，以后别什么殿下不殿下的，叫我小郡主。三少，啊，叫我个嘛？郡主，我今日来呢，是送你一件稀罕的玩意儿。什么玩意儿啊？郡主，请看。是什么？望远镜，没见识。三少果然见多识广，在下。班门弄斧，知道就好。我以前从来没有见过，也没听说过什么望远镜，这是干什么用的？嗯，郡主，你看到那边的阁楼了吗？看到了。那门楣上写的是什么？你知道吗？这么远，谁能看得清啊？让我演示给你看。上面写的是“福星高照”。你用这个什么什么望远镜，你就能看清楚那么远的字儿啊？是啊，好神奇啊！我试试。哇，这前面的东西都变近了，这怎么跟变戏法似的呀？这么神奇啊！你喜欢就好。喜欢，喜欢。这些小把戏有什么了不起的？真是。虽然是小把戏，可里面藏着格物致知的奥秘。哼！我我把它这么反过来，这这这眼前的东西变远了。哇！你要是喜欢的话，以后有什么稀罕玩意儿，我都拿给你啊。好呀，谢谢速度大哥。你知不知道什么叫玩物丧志？哪里至于啊？它只是天真烂漫、贪玩罢了。司徒大哥。这个东西这么好玩，肯定有很多人买吧？这能卖多少钱？不贵，二十两银子。二十两？金少，这么贵，有人买吗？你可有所不知啊，此物乃是西方贵族之间流传的一种稀罕玩意儿，一镜难求啊。看来司徒兄弟的生意是越做越广啊！啊，哪里哪里，小打小闹罢了。司徒大哥，要不我以后就跟着你学做买卖吧。哦，胡闹！怎么就胡闹了？我是认真想学的。你是郡主，郡主又怎么了？我从小就知道，还是自己最靠得住。我偏要学。啊、哦，好好好好好，郡主果然是巾帼不让须眉，在下佩服。你如果真的喜欢、感兴趣的话，可以到在下的商铺去看一看。三少，要不你也一同去吧，就当玩了。好啊。太好了！这玩意儿值二十两，二十两我得碎多少块大石啊！这玩意儿我也能做呀，还是做买卖赚钱呀。郡主请。哇，这也太厉害了吧！这是什么呀？七巧板，这也太好看了吧！
，郡主要是喜欢的话，就送你了。真的吗？嗯、谢谢司徒大哥。<笑>哇，你这生意做的也太好了吧！我觉得怎么样，公子？我这个店呀、啊，是青州最新最全的，生意自然会好一些。青州最好的商铺是如意楼。啊，是是是，小小商铺怎么能和如意楼相比呢？只为王子一脸的铁骑。那司徒大哥。你这做生意有什么秘诀吗？快教教我、啊！自然是有的，就拿这个商铺来说吧，两成生意是卖的最便宜的，两成用来做收支，还有两成是用来走量的，最后四成，那才是卖的最贵的。哦，原来做生意有这么多学问、啊，还有吗？还有吗？还有啊！哎，我告诉你，商人最重要的不能急功近利，一定要讲诚信。是是是。你这空话谁不会讲啊？站着说话不腰疼。老板，老板，好。三少，郡主，我还有一些事情要处理，不如二位先上楼吧。楼上有衣服和首饰，郡主一定会喜欢的。把最好的茶叶给郡主。是，不用了。哎，谢谢司徒大哥。请。这么多天了，你必须回答我，你到底喜不喜欢我？我，我，哎呀，你快放开，这有人呢！你是我夫人，怕什么？我，我不知道该怎么回答。那你不回答，我就当你同意了。不带你这样的。两位，你们的茶已经沏好了。转告司徒会长，我和郡主有事，就不打扰了。告辞。嗯、啊。哎，上次你不是想吃这个吗？要不再来点？啊、好我，我要这个香菇，再要这个鸡肉。哎，好嘞，好嘞。老板，再来点！哎，好嘞，稍等啊。刚刚司徒领送我那个七巧板，我落在那了，我得回去拿一趟。我陪你吧。不不不，你再多给我拿几串，等着，我马上就回来。哎哎，老板，多拿几串肉。哎，好。贩卖私盐的人吗？其中会不会有什么误会？难道司徒大哥真的有问题？等我调查清楚，再告诉梅三少吧，省得他总嫌我鲁莽。我一定要做出好玩的东西，我要赚很多很多钱。你做这些东西有什么用啊？小孩的钱又挣不了多少。你要真缺钱花，你跟我说，我拿给你。我要做一个独立的女人，我要我要干出自己的一番事业。你要是真的喜欢，你就自己开个摊位，你把这些东西送到司徒岭那儿，不就是给别人出力的吗？少爷，司徒先生来了。三少爷，郡主。司徒大哥，你怎么来了？郡主，我认识一个手艺人，就住在城西。哎，今天天气不错，不如我们去拜访拜访他。他那个地方可是有很多稀奇古怪的好玩意儿啊！啊，正好也借机看看，看看司徒大哥到底是怎么一回事。好呀，司徒大哥，那我们走吧。好啊，一起啊。呃，少爷。刚才老爷传话说他在书房等你。嗯，那你去找父亲吧，我自己一个人去没问题的。别担心我了，走了，走吧。哎，起。走，死的给我盯住他们两个，快去。啊，去。包子，热腾腾包子。
了。啊，你看这个包子铺、啊，嗯，我最喜欢吃他家的肉包子。哎，一会儿请你吃他家的牛肉馅的，真的牛肉馅的最好吃。好，哎，这个绸缎装啊，哇，这个绸缎装可厉害了。是你家的？啊，这么多层，司徒大哥你好厉害。金主，啊，请。就是这里啊。是啊，就是这里了。江师傅，江师傅，哎，哎呀，司徒公子啊，江师傅啊，这是给您的礼物。哟，一等一的丞相啊，拜见师傅，怎么能空手而来呢？哎呀，让我给您介绍，这是我的朋友陆英瑶。啊，江师傅你好，你好，这是江师傅。祖上三代都是做木匠的，就没有他不会的手艺。哎，承蒙公子谬赞，乔老儿受之有愧啊！啊，哪里哪里，师傅，让我带我的朋友参观一下可好？请便，请便，请。哇，这些工具好厉害啊！哎，你看这个。哦、这太厉害了！哇，还有这个，这个鸟笼好好看啊！精致吧？嗯。哇，这也太厉害了！江师傅，这都是你做的吗？是啊。你可以教我吗？可以啊。呃，咱们先从简单的开始，先刻个小人儿。好嘞，好嘞。然后。再教你机关之术，啊！司徒大哥，你刻的是什么呀？保密。小气鬼。这么快？嗯，来，我看看。哦，你你你刻的这是什么呀？剑客啊，蒙面剑客。剑客？嗯，这哪里像个剑客啊？这么胖，一点都不英俊潇洒。哪里胖了？怎么不像？多英俊潇洒呀、啊！嗯，你跟我一起出来。梅三少不会介意吧？明明是他有事出不来，怪不了我吧？哦，对了，司徒大哥，我有件事情要提醒你。哦，什么事情？呃，我上次在你店里呢，碰到了一个人，啊，发现他就是那个偷运私盐的人，所以你一定要小心啊。偷运私。你怎么知道他是偷运私盐的坏人啊？我之前在四河那里看过他的画像，他们在调查什么私盐的事情。哦，谢谢你提醒啊。嗯。哎，不过我那个店里啊，实在人太复杂了，根本都不知道谁是。如果你看到那个画像的话，能不能借我看看？好呀。啊，谢谢。司徒大哥，怎么看起来一点也不惊讶，不像是知情的样子？人参，这是吗？牛膝，鹿茸。对，大小姐，这么多补品会不会太多了呀？小丸子给的可是五种汤谱，你一次性放进去会不会出事啊？我们家小宝都瘦了，肯定是练功练的。你把这些全倒进去。得给他好好补补。好，好嘞。快点！哎，哎呦，哎，五爷。最大石的方子你也敢信？不过也是，凭他们俩那关系，也不会害小宝。你蹲吧。哎，你等等，你把话说清楚，什么他们俩那关系？南香。你也太傻了！你才傻呢！你还不知道吧？小宝求了债主，说只要抓住叶灵霞，就跟小丸子成亲。这两个人是合起伙来蒙你的。
假装和你套近乎，实际上是想利用你的身份在山寨里过舒坦日子。怎么可能？那个碎大石头打着你的旗号，兄弟们谁敢怠慢他？可是他呢，背地里跟小宝勾三搭四的。他那个小算盘是左右不吃亏。如果你说的是真的，他真的是那种当面一套背后一套的人，我南翔肯定饶不了他。所以我给你提个醒。别到时候弄得鸡飞蛋打，弄得一身骚。哎，你上哪儿去？啊？费大石的那个女的算账。那对老李看他爹了。不是，你一个小姑娘家去南霸天房间太危险了。不行不行不行。何大叔，为了能逃出去，只能铤而走险了呀。不是，这不是铤而走险的问题。你听我说，就得我去啊！何大叔，不然我们俩谁都出不去。何大叔，你听我，都给我站住！我等你。